民音中发生古墓堡之变，葬送了明朝七八十年的志士、哦。按照传统中国儒家的标准，最好的皇帝叫做修养生息。明孝宗就是完全符合这样一个皇帝，他一即位立刻就下了刀，分心肃正，言路大开。过去的纷乱在我手上尘埃落地，从我之后再开大明盛世啊、哦！明朝的皇帝讲好听点是有个性嘛，讲难听点不太正常。他如果说明朝皇帝每一个人要找个奇葩点的话呢，孝宗最奇葩的是终身只挨一个三皇后，对，<笑>这个也很奇怪。所以我们最后就要想问啊，什么样才是个好皇帝 ？Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续我们的历史讲堂，我们来讲大任诗人系列之被低估的皇帝们。上次啊，我们在讲宋仁宗啊，这个是北宋在位最久的一个皇帝啊。我们看到他非常太平盛世，甚至呢有非常多啊让人觉得叹为观止的，像社会福利等等的、啊。而在宋朝之后呢，下一个汉人所建立王朝，也是汉人建立的最后一个王朝啊，明朝啊，常常被讨论非常多。明朝呢，向来呢是以什么呢？是以有个性的皇帝而闻名的。不过在这众多有个性的皇帝当中呢，并不是每一个个性都非常的奇葩，啊，应该说呢，有一个人以皇帝来说很奇葩，但以现代人来讲呢，哎，他还不错啊，非常专情，一辈子只娶一个人，啊，这在中国历朝皇帝里面呢，几乎是绝无仅有的存在。而他所在位的这八年期间呢、啊，明朝的整个时代呢。也是呢，非常的安定，而且呢，有一点人中的遗风哦。但是他在过了讨论当中呢，却相当被低估啊。因为我们都知道，明朝呢，太祖、成祖非常被重视哦。那还有呢，长期不上朝的、啊，比如说呢，世宗、神宗，那还有末代的皇帝啊，一宗啊、思宗啊，都各有非常特色。中间乾皇帝也各有春秋啊。好吧，那这位皇帝到底是谁呢？哎，我们今天呢，就来聊一聊啊，这位。很特别的存在，在明朝当中呢，以贤能著称啊，还创造了一个弘治中心的明孝宗啊。好，那讲到历史，我们来欢迎谁呢？啊，当然要欢迎我们学长王立本老师。好，主持人好，还有全世界的朋友们，大家好。是，学长，我们今天来谈一个经常被抖落落的皇帝哦，<笑>但事实上在史书上面评价却相当不错了。嗯嗯谁呢？哎，明孝宗朱佑樘啊，他呢在位的时间不算长啊，也不算短，可是确实让很多明朝当时的士大夫啊回味不已啊，甚至啊不少的明遗臣呢也一直觉得这才是我们心目中所想的皇帝啊啊！是的，但是据说他的上位也充满了一种传奇的色彩啊，他有一个很复杂的家庭啊。<笑>好。讲到明孝宗啊，明孝宗过去其实传统的史书对他的评价是非常高的啊。我们会讲到清代所编的明史，把他认为是这个明朝有术的贤君啊。不过呢，就是陈如刚学弟开头所讲，他跟他那一些不论是他的父亲或他之后的那些如此有个性的子孙们相比啊，他反而是显得非常的平凡，对不对啊？嗯、他的儿子明武宗可以说历史上有名的超级大玩家，对不对啊？一级玩家，<笑>非常会玩。玩的一个皇帝，那他的父亲明宪宗也一样，明宪宗也是一个很奇葩的皇帝哦。到了明孝宗的这十八年啊，历史上又被称作叫弘治中心嘛，对不对？那为什么传统的史学家会对这样的一个皇帝有如此高的评价？哈，为什么今天我们看明史，而他又被隐藏在明史当中，好像？地位又不那么凸显啊，原因是因为明孝宗的确有他的特殊之处啊。首先，我们来鸟看一下整个明史哈、啊。我们知道，像已故台大教授傅乐成先生，他就认为哈、啊，这大明王朝从明太祖朱元璋建国之后，历经仁宣之治啊，然后一直到明英宗正统九年之前，大概有七八十年的时间是大明王朝的全盛时期。这个没有错了，基本上虽然说这个时候明朝的皇帝也有一些，比如说明太祖朱元璋大杀功臣啊。另外就是明成祖永乐皇帝啊，发动内战啊，夺权成功啊。
，也有这些问题。不过在这七八十年的时间里面，明朝的国力是陡然上升的，这是可以肯定的啊。所以这七八十年一直在正统年间发生古卯之变之前，基本上明朝的国力是没有什么问题，整个明朝的状况是往上升。可是我们要知道一件事，到了明英宗时代，因为发生了历史上的土木堡之变，皇帝被俘虏，五十万大军全军覆没啊，基本上可以说葬送了整个明朝开国以来这七八十年的志士哈。不过明朝后来运气也不错啦。啊，明英宗的弟弟就是历史上的景泰帝，景泰帝在大学士于谦等人的拥立之下，哈，能够即位啊，暂时稳住了明朝的局面啊，最后终于成功的把蒙古人给击退了。但是这并不代表明朝的问题就结束了，各位，蒙古人退走之后又把明英宗还回来了，对不对？明宗回来之后，那明宗要怎么处理，对不对？这就面临到整个明朝一个很重大的政治危机，就是黄统的继承问题。嗯，我们在历史上知道，最后果然在景泰九年的时候发生了夺门之变。夺门之变，明宗复辟之后是又在位了一段时间，然后去世之后才传给了就是历史上的成化皇帝，也就是明宪宗啊。各位，到这个时候为止哈、啊，我们看明朝的政治从古墓堡之变开始。历经夺门之变啊，然后再到明宪宗即位，这段时间明朝的政治是非常不稳定的啊。嗯，我们知道景泰帝的儿子因为早逝，那明宪宗啊朱见深曾经一度太子之位还被景泰帝所罢黜哈，所以整个明朝的皇统继承有很大的问题啊，甚至一度有生命危险。对，没错啊。那明宪宗即位之后啊，在早期的时候，他是希望把这件事情能够和平处理，所以他暂时就不计较拥立景泰帝的这些。事情，尤其对景泰帝本人也承认了，他是正式成为明朝皇帝之一，只是没有庙号啦。庙号是到南明之后才给他的哈、啊。但是到了宪宗成化中晚期之后，朝政开始出现问题，有两个重大问题。首先，第一个就是明宪宗为了加强他的君主控制力，他对文武百官、对士大夫群体是不信任，因为士大夫群体早年把他爸爸英宗赶下来过嘛，他即位也是千辛万苦才即位，所以明宪宗他是有他的权力危机感的啊。所以宪宗年间他又加强了内朝的控制力，成立了所谓的西厂。明朝的厂位制度这边稍微讲一下，朱元璋成立了锦衣卫，锦衣卫是用来干嘛？锦衣卫监督文武百官。嗯，那锦衣卫的权力很大，那我们就要问，那谁来监督锦衣卫呢？明成祖。又成立了东厂，东厂监督锦衣卫，对不对？到了明宪宗，他又觉得东厂跟锦衣卫他都不信任，他又成立西厂。简单说，就是锦衣卫监督文武百官，东厂监督锦衣卫，西厂监督东厂啊、哦，层层叠床架屋。为的就是巩固君主的权利啊、哦！因为明宪宗中晚期之后，还有一件事情，就是他宠信万贵妃啊、哦哎，这也是一个很奇葩的事情。待会再讲一下哈、哦。万贵妃据说比明宪宗大了十几岁啊、哦，他们两个爱情也是让人很感动。但是万贵对万贵妃有生下过一个孩子，不过很早就死掉了啊、哦。嗯当我们今天看到有许多记录，对万贵妃都有许多的抨击的，主要是万贵妃引进了万家人，就是外戚的势力进入到朝中啊。最有名就是他的兄弟万安嘛。另外就是明宪宗中晚期之后也非常的迷信佛道哈、啊，所以整个宪宗文化朝中晚期之后，整个朝廷的气氛又开始转坏。也就是说，好不容易把英宗到景帝这段时间纷争动乱，到了宪宗时代。本来有望结束，没有想到宪宗中晚期之后，朝政又出事啊！所以我可以跟各位说，整个大明朝到这个时候已经进入到中叶了哈、啊。明朝中叶的状况其实是非常不好的哈、啊，不但是朝廷扰攘不安啊，君臣关系恶劣啊，外戚专擅用事啊，然后宦官哦跋扈嚣张，对不对？整个朝廷状况不好。所以，如果这个情况继续这样发展下去，我跟各位讲，明朝的前途并不乐观。嗯啊，所以当时明朝外面蒙古人又持续的强大啊，他面对许多的挑战。不过这时候，上天还是蛮庇佑明朝的哈、啊。明宪宗去世之后，传位给他当时的第三子啊，就历史上的明孝宗。今天我们要讲的这个主角朱佑棠。所以各位，朱佑棠，明孝宗在位的这十八年，可以说是让大明王朝之前。扰攘不安的朝局在他手上得到了安定哦，各位这是非常重要的啊、哦！如果没有这十八年的休养生息，很难想象明朝最后会变成什么样子，整个历史恐怕都要改写，这是一般史学家常常忽略的哈、哦。那朱佑棠的即位其实也很戏剧化了啊！你大家看一下这个关系图就知道，对、啊，很复杂，非常戏剧化，很复杂。其实这个关系图就反映出从英宗到宪宗以来那种整个。朝局的扰攘不安的状况了啊！据说明孝宗朱佑棠的母亲
叫季妃啊，因为出身广西。各位，甚至有记载说她是壮族。据说这个女孩子聪明伶俐啦，所以会被纳入后宫之后，也得到了宪宗的宠幸啊，后来就怀孕了、啊。不过一直以来都有一个传说，说当时只要是后宫妃，只要有怀孕了。都被这个万贵妃给逼迫堕胎哦。不过虽然说很多传统以来有这样的说法，但这个说法坦白讲经不起正史史料的推敲。为什么？因为明宪宗还是有很多其他的孩子。对，那万贵妃当然是希望她的儿子即位啦。后宫的斗争肯定是存在的哈、啊，但是应该没有到像过去所说的万贵妃如此的恶劣哈、啊。这让我们根据当时的史，像《明史桑洛传》或者是今天留下的《桑洛书》啊。今天我们留下了证实的史料来看，万贵妃后来知道自己没有办法生了，因为她年纪太大了，也开始照顾有可能会即位的明孝宗朱佑棠。所以朱佑棠早年的时候，因为他的妈妈据说生下他没有多久就去世了，嗯，那主要是两个人在照顾他，一个就是废后无事啦，另外一个就是万贵妃其实对朱佑棠到了后来知道这个小孩的存在啊，也是给予一些照顾。后来到了乾隆时期啊。当时在修明史，甚至还有一篇专门的文章，叫做《博明宪宗怀孕诸妃，皆遭万妃逼迫而堕胎》一文，非常长的名字，对不对啊？这篇文章基本上就是反驳了过去一直以来说法，主要原因是认为说，当时的士大夫群体因为非常的讨厌万贵妃的兄弟万安的乱政，嗯，所以就诋毁了万贵妃啊。反正总之，孝宗的即位也是颇为曲折了哈，总算也就是即位了。即位之后，对大明朝来讲是非常幸运的。我可以先跟各位讲个观念，在中国历史上啊，有些人是好人，但是他皇帝没干好。最有名的就是明朝的崇祯皇帝嘛，对不对啊？<笑>哦，你清朝的道光皇帝很典型，这些人都是好人啊，就品德来讲，各方面都是不错。可是他们皇帝没有做好，有些人皇帝干得很好，可是绝对不是好人。比如说明成祖，这么人算是好人，对不对？因为我们之前讲到的李世民，是不是啊？也不算是个好人。可是各位，历史上是好人又是好皇帝的实在是非常少啊。我们前面已经讲到一位的宋仁宗，对不对啊？个性忠厚善良，而且把朝政也能够妥善处理。另外，明朝两百七十多年漫长历史，如果加上南明的话，就两百九十多年的历史，也出了一位既是好人又是好皇帝的，就是我们今天要讲的明孝宗朱佑棠。所以朱佑棠能够即位，对大明王朝来讲是一件很幸运的事情，因为他开辟了一个十八年安宁无事的。朝廷哈，他一即位之后，立刻就下了招，做两件重要的事。第一个是更新数政，沿路大开啊，什么意思呢？就是我从现在开始要用一些新的班底、新的人，然后能够把整个朝廷的风气哈、啊、能够刷新。根据明史的大家黄仁宇先生的看法，就是他在努力的修补皇帝与士大夫之间的关系。各位，君臣关系恶劣是大明朝的特征哈、啊，明朝的君臣关系绝大多数都不好。不过，明孝宗朱佑棠弘治一朝这十八年，君臣关系基本上是相当妥当的哈、哦，因此造成明史上所说“朝中多君子，名臣辈出”啊，像谢谦、刘建、李东阳啊、刘大夏、马文生啊、邱俊啊等等这些人，都得到明孝宗的重要，而且这些人本身都是能力很好，而且本身宫中体国了哈，很得到皇帝的信任啊、哦。那这个状况就跟。他即位的初期，当时的朝政可以说就有截然的不同啊。好吧，我们这边来补充一下，为什么叫孝宗啊？因为我们了解到明朝的皇帝的个性之鲜明啊，我刚才已经列举了很多了嘛哈。<笑>但是孝宗的特别在哪里呢？我们刚才提到孝宗呢，他只娶了一个皇后，这是一个非常特殊的一个角色。那为什么呢？因为他很复杂的关系。刚才讲到皇统的延续，在明朝一直都是一个巨大的问题。明朝是一个非常传统的家天下的一个帝国，这件事大家要了解。什么是家天下呢？爸爸就是传给儿子，但是明朝就是不照这个轮序来走好几次哈。那到这个时期又发生类似的状况，虽然整个故事是不一样，刚才徐阳也有讲，比如说土鲁堡之变等等的，但大家要了解到啊，即便是这种替代性的明景帝啊，朱祁钰也是很有个性的一个家伙。孝宗他的爸爸朱见深就是明宪宗，在一个非常动荡、可能看不到明天的情况之下。而养成的性格，所以他的性格特殊在他跟万贵妃、万贵妃摸短计嘛。但是这个问题又反映到明朝另外一个属性，就是
他们的炉城这一些受到了重潮、啊、你也可以说用现在名字叫做 PUA 啦，啊，长期训练之后，嗯、<笑>民族的性格对儒家礼法传统的这种思想，他们是更加的强调、啊、你也可以说是一种保守性、嗯。所以大家了解，这个就是明朝的一个时代属性。我们讨论事情不能跳脱他那个时代属性，这也造就一个问题，就是即便宪宗跟万贵妃的感情真的非常好，他从来也不嫌弃万贵妃变老啊、变胖啊什么的，他都不嫌弃。但是他就是做不了皇后，就是永远不可能。对，那这也就造就了整个明朝、宪宗朝的后宫非常动荡。那这一段呢，其实历史记载是很混乱的。好，当时是怎么样呢？因为当万贵妃早期，她还不觉得自己生不出来的时候，她确实有这种堕胎的传闻哦。再加上呢，孝宗的妈妈继后是非常的。卑微的出生啊，哈，所以他出生不是很正经啊，在这个状况之下呢，等于他没有一个母家嘛，那继后又很早就死了。但稍微讲一下继后的故事哦，继太后据说啦，哈，就是有被谋害的状况，那到底有没有人，就是都变成一个传说。那因为生出来不受待见嘛，就把他迁到了后宫，所谓的冷宫的位置。那当时呢，吴后已经被废后了，所以呢，两边人就住得比较近，好，所以吴后呢，因为毕竟他还是后嘛，哦，所以他的生活起居还是好一点的，他就是去接济朱佑棠，啊，因为他自己也没有生了，哈，就接济他，所以但这一段是真的，好，他在冷宫待了五六岁哦，他待了五六岁的时候，其实宪宗也年纪渐渐大了，他发现，哎，糟糕，我都没有儿子了。那怎么办呢？哈、嗯，那就接接到前面学长说的哈，就万贵妃自己也慢慢改变态度，他就哎呀不行。这个故事后来是怎么样呢？后来啊，到了孝宗即位的时候呢，就发生了一个事情。第一个是他对吴废后啊，哦，他就以质疑母后之礼，哦，很感念他当年照顾过他嘛，嗯，好。那另外就有人建议说，哎<笑>、欸，当年你的妈妈啊，突然暴毙，你要不要调查一下、嗯？那这个时候万贵妃已经过世很久了，嗯、孝宗呢就说。不用了啦，此非皇考之所愿也。好，这不是爸爸想要看到的事情。不用了，不用了哈。那最后呢，就不了了之了这件事。所以从这个侧面来说，孝宗真的非常仁孝。那另外一个，他的幼年事件到很最大冲击，就我刚才讲，他如果说明朝奇葩皇帝，每个人都要找个奇葩点的话呢，那孝宗最奇葩的是，他就完全不娶妃子啊，他就终身只爱一个三皇后。对,对，这个也很奇怪，可能跟他在小时候这样的一个环境长大哈，他渴望一段稳定的关系，简单的后宫吧，哈，也许是这样。所以这个也造成后来明朝又一次的。皇统继承大战呢、啊，<笑>这搞得更加的严重啊、嗯！这是明朝的大问题哦，啊、这超大超大,大问题、嗯，这叫大礼义事件啊！嗯、有机会我们再来聊啊！所以大家从这个图哈、啊、就可以了解哦、啊，为什么孝宗的即位，整个朝廷安定下来有多么的重要了哈、啊！当然，这后面还有其他的一些故事的哈、啊。孝宗的性格之特殊性哦、啊，他跟仁宗一样，很多温暖的小故事，嗯、又是个小暖男哦、啊。啊、这个人非常有意思哦，徐、嗯、亮，他有什么样的一些暖男故事，是不是跟大家分享一下？好，徐亮，我们刚刚讲到了他跟士大夫官僚群体之间的关系比较和谐，另外他即位之后，因为他觉得他的父亲宪宗朝时代实在是朝中的秩序不好了，然后很多国事都荒诞了，所以他特别除了早朝之外，他还加了一个午朝哈、哦，就每天下午睡完午觉之后，他还要跟他的文武百官再次上朝，然后再次讨论国政，所以他一开始是。非常勤奋的一个皇帝哦，各位啊、哦，非常不简单的哈、哦。我据说啦，有两次跟吴朝有关哦。第一次是冬天的时候，在北方到了冬天，不光只是下雪，有时候还会下雨啊、哦，或者雨雪交加哦，那地面就会结冰。嗯，之后行走就很不方便啊、哦。据说有一次赵忠看到地面结冰之后，他就想：哎呀，那些老臣哦，年纪大了，上朝的时候要从正殿门口这样走进来嘛。他觉得说啊，会不会地面结冰，老臣不好走，摔倒了？他还特别下令啊，只要地上结冰的时候，老臣就可以不用上朝啊，怕他们走路的时候摔倒。各位你看，这是非常难得。我们知道明朝的皇帝跟士大夫之间好像有血海深仇一样，对不对？恨不得把他杀光。好几朝都是这样。以后我们再讲。问题嘛，结果这位皇帝一反过去各朝的作风，开始体恤士大夫的不易。哇，这很不简单，整个朝廷的风气就开始发生很大的改变。我可以跟各位讲，十八年从来没有用过廷杖，没有任何一个朝臣因为任何的事情被打过屁股。这个在明朝各朝当中也是非常少。
少见的哈、啊。另外还有一件事情，就是有一次晚上啊，半夜的时候，明孝宗所居住的后宫突然间发生火灾。其实这个在古代也没有那么稀奇啦。为什么？因为中国宫殿主要是木造的嘛，天干物燥，或者是烛火不小心就会引燃火灾。就一个晚上，太监跟宫女们大家就提着水桶拼命救火、啊，然后终于把大火给扑灭，但是也折腾了一个晚上。明孝宗一个晚上没有睡觉，结果他竟然第二天早上他下招对文武百官。正式道歉啊！对不起，昨天我家失火哈、啊，造成我都没有睡好，所以今天拜托各位原谅我，今天没有办法早朝，也没有办法午朝，因为我要好好的睡觉。各位你看，他到这种地步哈、啊，他认为如果没有来上朝，尽到一个皇帝的本分，就是对不起文武百官。所以这边就透露了一件事，他等于是恢复了儒家思想当中最完美的一个政治状态，就是皇帝与士大夫共治。嗯我们前面讲到宋仁宗时代这一点就做得很好，对不对？到了明朝这一点几乎不复存在。我们刚刚前面讲，<笑>动不动还进账人家，对对对，动不动还打人家屁股。他爸爸还搞了西厂，是不是？其实就是为了加强皇权，控制整个朝廷。就到他的时代，不但把这些风气全部都扭转。而且又重新恢复了由皇帝与士大夫来共同治理啊，简单说，他节制自己的权利，然后愿意跟士大夫分享权利哈。另外就是他即位之后，还有一件很重要的事情，我们看他做很多重要的事情啊，所以他绝对不是像过去很多史书上或很多史家讲是个平凡的皇帝，绝对不是哈。一即位，他立刻就下令重新会诊、会编明朝的典章制度以及法律哈，终于在弘治十五年的时候完成了。大明会典这很重要啊、哦，各位，我们前面讲明朝到英宗发生土木堡之变，后来又发生夺门之变，对不对？嗯、整个明朝的状况非常的不好，后来到他父亲宪宗朝时代也是纷纷扰扰。到了他手上即位之后，朝局安定，他等于是把明朝的前三分之一的历史跟他的制度做了一次总结。所以这边可以看出来朱佑棠的企图心呢，各位，过去的纷乱在我手上尘埃落定。对，从我之后再开大明盛世啊，这是他非常重要的一个施政的逻辑。大会典编得非常好啊，把明朝的典章制度、法律以及各朝的政治得失都做了一遍整理，可以说是中国历朝到了中叶之后所编撰的典章制度的汇编当中，算是非常好的一部杰作哈、啊。另外还有一件事就是新修水利哈，各位其实治理黄河，另外就是整理长江中下游地区的水利状况是非常重要，可以说历朝历代整个中华帝国来讲都很重要的事情。可是我们知道从英宗朝之后，朝廷扰攘不安嘛，所以水利建设都没有做好，所以到了宪宗的时代就发生过好几次严重的水患啊，对当时的社会经济造成很大的打击。所以他一即位之后就任用了两个很能干的大臣，负责新修黄河的水利，一个叫白昂，一个叫。叫刘大夏哈，刘大夏后来还担任兵部尚书哈，表现非常好啊。白昂跟刘大夏从弘治五年开始，历经了六年的努力哈，终于将黄河的水患啊基本上告一段落。后来一直到了嘉靖年间哈，这黄河才又重新水患，也就是往后的大概三四十年里面的时间，基本上黄河就没有什么大患了。各位这很难得哈，非常难得。据说总共修了四百多里长的河堤哈。因为还修了两百多条的渠道来疏浚洪水啊，对，所以黄河的水患在他手上大致上告一段落哈、啊。另外，关于苏州府、松江府，就是我们刚刚前面讲这长江下游地区，各位这很重要，这是帝国农业生产最重要的地区，也是手工业的核心地区哦、啊，税收主要来源。也因为长久以来的水利失修，导致长江下游地区也发生了水患啊。黄河在治理同时，也他命令另外一个很能干的大臣啊，后来也当过吏部尚书，叫徐冠，负责主持长江下游的水患的治理啊。另外还派过刘建、李东阳等人去监督这件事情。黄帝经了三到四年的时间，终于把长江下游的水患问题解决。所以基本上整个弘治朝十八年没有发生过严重的水患。哇，这个在古。再来讲是非常少见的哈，老百姓基本上真的是得到了安定哈，而且他的施政真的是为老百姓着想。当水患的治理得到了一个很好的解决之后，对，马上中国整个农业环境恢复了安定，人口就开始稳定上升啊。弘治年间曾经做过两次全国的人口跟税负的普查哈，弘治元年到弘治十七年之间，全国的总人口增加超过一千万，当时人口达到六千五百万左右。各位，我认为这低估了哈，这个为什么低估了？因为这时候。
候的黄色跟鱼鳞图册已经有一些失真了哈。对，有许多逃亡跟隐匿的人口，这也造成虽然说弘治皇帝一直很想要让国家的财政上轨道，但是政府能收到的税反而是越来越少，那政府的开支也越来越大啊。所以到了弘治朝晚年，当时的明朝的财政又开始捉襟见肘，入不敷出。不过这也宣告了一件事：接下来的改革就很重要，对不对？我们之前讲《仕途四面》也讲到，从正德嘉靖之后，很多地方官就开始实行调编法或者一串领法。到了张居正时代，就全面贯彻历史上大名鼎鼎的一条编法。不过这个是整个明朝的财政问题啦。哈。这弘治朝这边开始出现必须要改革的这个端倪啦。哈。这就是他在内政方面优良。的一些政绩，这个内政方面还有一个点哦，弘治朝革除了换货、嗯，这也蛮重要的哦。哦因为孝宗呢，他前后的皇帝都非常重新换官。我们都知道，对中国史大三大换货嘛，东汉、唐代，再来就是明代。嗯、那明代有多严重了哈、哦？他的爷爷英宗很宠王政嘛。那土木堡之变的、嗯，就他搞出来，对他搞出来了。这个人也是一级玩家了哈，而且英宗非常怀念他啊，对，这也是很妙。这个人也是奇葩的之一哈。土木堡之变过程我们就不讲，就总之呢，他害得英宗被蒙古人抓去啊，然后死在战争之中。回来之后，英宗还画了他的画像啊，每天想他，所以也是很懂玩啊。他就是一个懂玩，所以英宗宠他嘛。另外呢，我们建中朝有一位叫做梁方哦，在后期的时候啦，哦，也是一个大宦官哦。那这个宦官。西场就是他主持的梁方、哦，这个西场、嗯，但是呢，孝宗一结婚就把他干掉了。那孝宗朝不是没有宦官啦、啊，<笑>也有一位叫李广啦、啊哦，但是他的嚣张程度啊、呃、是远不及他的前面两位前辈了，差太远、嗯。那另外呢，我们也知道武宗朝有一个很有名的大太监。刘瑾、哦，对，我们可以说明朝三大太监哦，王振、刘瑾，另外一个就魏忠贤嘛，就一个在他爷爷，一个在他儿子啊，所以你看，大家可以知道，明朝是一个全宦势力。非常重要的时代，嗯、而孝宗主要是皇帝喜欢用宦官了、啊嗯，没有错啦，哈，就皇权延伸。但是孝宗很克制自己的力量、嗯，其实这也反映出孝宗朝的一个特色，他是与士大夫共治天下，所以他信任士大夫，所以自然而然宦官的权力就受到节制，因为这是儒家的理想状态嘛，是啊，所以像宦官李广啊，他本身是在哪一些地方可以有发掘，其实就是福禄嘛，因为明朝皇帝相对算蛮明，对，所以呢，他就是在一些福禄的地方，但是你说他直接干预朝政、嗯，那抱歉没办法。啊、哦，对，只能有限度的了哈、嗯，所以这个是孝宗朝一个很重要的内政方面的特色。那另外武功方面，据说也相当有建树哦，这个是一般被忽略的、啊。学长，武功方面主要有两个问题哈、哦。其实明朝在明孝宗时代要面对的一个很重要的挑战是什么？就是中国西北的国防问题的挑战啊、哦嗯。主要有两件事情值得我们注意。首先，第一个就是宁夏问题哈、哦。我们知道明朝在西北部河套地区的防卫，因为当时河套大部分是被蒙古族所占领了，嗯，但是宁夏卫就成为明朝在西北地区最重要的一块防御的一个重点啊。在同治年间发生了好几次蒙古人入侵宁夏的状态。各位，如果宁夏丢掉的话，问题就很大，因为这样的话，鞑靼的兵力就可以直接攻入陕北，甚至于直接插入关中啊，整个西北地区就会很危险啊。当时鞑靼重新复兴，而且势力越来越大哈。其中又以非常有名的鞑延汗啊，又称鞑靼的小王子啊。对，这个鞑靼的小王子在弘治中叶之后，速度围攻啊，今天的宁夏附近，尤其当时宁夏几个重要的。城池啊，包括花马池、盐池、固原啊，这几座城池曾经一度都被鞑靼所短暂的攻破占领啊，所以加强宁夏这一带的长城防线就显得非常重要。我们刚刚前面讲到的刘大夏啊，刘大夏没有当过内阁首辅，但是他长期治理黄河。另外还有一件重要的事情，就是他在一五零二年的时候被明孝宗任命兵部尚书兼任宁夏总兵啊。嗯，亲自到达宁夏这个地方，重新整顿修建宁夏这里的长城的防线。各位，今天如果各位有到银川去观光的话，就可以参观宁夏时期的明朝的长城，今天还保存的相当完整啊、哦嗯！你可以看到当时整个明朝在西北这边的防御状况。根据《明史》记载，刘大夏在这个地方总共前后待了四年多，将近五年啊、哦，基本上就把我刚刚讲的所有的长城防线都。加以整修，总共征调了哈，大概六万多的民力，最后也在这个地方长期屯田一万多人啊，让整个宁夏地区的防线重建。基本上明朝从此之后，在宁夏这里的防务就相当巩固啊。后来宁夏丢掉是什么时候？各位，已经到了天启年间了。明朝在这边又固守了差不多一百多年哈。
所以他在宁夏的防御基本上是成功了，没有丢掉这里的领土啊，也让整个西北的边疆可以获得安定啊。这是第一个宁夏问题啊。第二个比较重要的就是明朝在西北部哈、啊，今天的甘肃的西部到接近新疆这里最重要的一块防御地带，就是历史上所谓的哈密卫啊。明朝的疆域最西北就是到哈密啊。明太祖朱元璋有讲过，西域为不争之国。嗯，简简单讲就是我永远不打西域了。所以整个防御就是到哈密。我们知道今天如果各位有地理观念的话，就会知道哈密其实是整个新疆最东部啊，进入到中原地区的一个门户啊。今天哈密还是非常重要的一个地区，而且这个地方水草丰美，一直以来都是游牧民族也很想要得到的一块地方，而且这个地方也适合农耕啊。一直到现在，哈密还是新疆很重要的一个农业地带啊。嗯，这个哈密卫是在明洪武年间所设立的啊，后来到了明成祖这个永乐年间，又曾经两度啊下诏加强哈密卫的防御啊。基本上到了永乐之后，哈密卫、安定卫、阿端卫、赤金蒙古卫啊、曲仙卫、罕东卫、罕东左卫等等这些围绕在哈密周围的防务，所有的军事据点就成为明朝在西部疆域当中的主要的防御地带啊。当时明朝哈密这边虽然说会直接派军，或者是有的时候也会派官员过来，但基本上他用的方法跟统治云南的方法差不多，册封一个黄金家族的后代在这边担任中顺王啊。他除了是领哈密国的国王之外，另外，他本身也有明朝所赐予他的官爵啊，所以这个状况就跟在云南穆家的情况很类似嘛。后来传了好几代，到了成化年间，当时黄金家族第六代的中顺王，历史上呢称他的名字叫做韩胜啊。韩胜其实他的母亲是出自黄金家族，就是鞑靼人啊。那他的父亲是维吾尔人啊。我们知道，从他密往西走。进入新疆的第一站就是呼鲁番，呼鲁番这边是维吾尔人的一个重镇啊，所以用一个具备维吾尔血统的这样的一个人来担任中顺王，对明朝的边疆来讲，本来应该是比较有帮助的哈、啊。但是我们知道，同治六年的吐鲁番的阿黑马哈、啊，在这之前他就杀掉了坦胜，占领了今天的哈密这一带哈、啊，这等于是公开的挑战了明朝在西北边疆的地位，所以这对明朝来讲当然是没有办法去忽略的哈、啊。不过。或者这时候，明孝宗基本上了是采取剿抚并用的政策啊。一方面，他派遣当时驻守在嘉峪关这里的朝臣啊，许靖以及兵部侍郎张海哈等人哈，一方面派兵逼近到哈密附近啊，二方面他也派人去跟阿黑马进行谈判，希望阿黑马能够遵守明朝过去的封建秩序，不要再继续扩张在哈密这一带的势力哈。阿黑马曾经一度啊，也是西域的一代枭雄哈，他曾经一度让明朝对他。他没有什么办法，因为他手上有相当强大的兵力，再加上他当时又得到了哈新疆地区以维吾尔人为主、突厥系民族的支持，所以他手上的军力一度相当强大。不过阿黑马哈虽然说兵力强大，但是他并不得民心哈。他不得民心主要两个原因，首先第一个民不正言不顺啊，因为明朝我们刚刚讲过，他之前所封的中顺王基本上都有黄金家族的血统。这个在当时来讲还是比较有号召力的哈。那阿黑马他本身就没有黄金家族，他是属于突厥系维吾尔人啊，没有黄金家族的血统。这第一个啊，第二个是据说阿黑马为人非常的暴虐哈，他统治吐鲁番到哈密这一带广大的地区，据说他发动过好几次的整肃哈，杀掉了不少地方上的首长，因为他本身名不正言不顺嘛，刚讲过了，所以他在哈密这里的统治并不并不那么样的稳固哈。后来在弘治十年的时候，阿黑马。命令他的哥哥哈、啊、叫素坦马哈尚书哈、啊，愿意跟明朝和解，但是和解之后没有多久，又跟明朝发生了种种的冲突哈、啊，甚至一度他的军队还向甘州一带进军哦，各位哈、啊，甘州哪里就是今天甘肃省的西部哈、啊，嗯，不过当时明朝已经物色了一个新的具备黄金家族血统的王子，准备要取代这阿黑马哦、啊，就是历史上的散巴哈、啊，因为他有黄金家族的血统哈、啊。他跟中顺王托托的关系比较近啊，后来终于几经折冲哈，在同治十年的时候，散巴终于在明朝的支持之下，从吐鲁番重新回到了哈密。在同治十七年的时候，他的部下啊阿波拉勾结阿黑马的幼子，曾经一度又想要在哈密这边发动一次政变，但是被明朝派驻在哈密的军队以及当地支持散巴的势力啊，共同努力啊，终于把吐鲁番维吾尔突厥系的势力给击溃了哈。可以说几经波折啦，从弘治五年到弘治十七年，经过十二年的
起起伏伏，明朝终于还是保住了哈密这一块啊，可以说在新疆的桥头堡。明朝什么时候失去哈密的统治呢？要到了嘉靖年间啊，也是六七十年之后的啊。所以我们可以说，明朝起码在弘治朝这段时间，哈密的统治基本上还算是成功的。是 OK。好，我想这里面哦，许晋是鞠躬绝尾啦，对，这个表现得非常好，几进几出。嗯、哎，对，但是他是进士出身哦，嗯，非常有意思啊。他是文人出身，对哈、哦。其实这也是明朝另外一个特色啊，就是说明朝有一些会知兵士的一些文人哦，这个有一点跟宋朝有点呼应到哈、哦。比如说我们刘大夏也是啊，刘大夏也是文人啊，没错、哦，这个蛮有意思的部分。这也是效忠朝的特色啦，哈、嗯，就是说他的能人是可以适当的发挥。所以你说老板手下。有强大的手下，哎，那这个算不算老板厉害的地方？嗯、他愿意信任士大夫，放手让士大夫做事，这个在明朝里面就很少见了。<笑>各位可以想想看，到了崇祯朝，那些将领有多可怜啊！你就可以知道了。<笑>对，没错，到了四十八个首府、啊。对啊，你看我们袁崇焕啊、孙承宗这些人有多可怜，我们就可以知道了啊。所以这事情大家应该就是说，对孝宗朝的认识更多，因此在历史上称他为同治中心啊。好，这一点，我觉得是相当值得肯定的。嗯、你看，我们细数他的这些政绩，包括意志换权的强大、嗯，那另外呢，让朝廷和谐，好，然后呢，内部没有什么重大的叛变，对西北的战争也取得胜利，对，好，安定边疆，户口增加，君臣而且没有产生廷杖，没有广大的文字狱。而且还有余力，很重视去编纂典籍，尤其重点的这个明会典、嗯，明会典可以说是做明史的人哦必看哦、嗯，非常重要的一本典籍，而且写得非常的详细、嗯、哦，又详实啊、哦，所以我们可以这么讲吧哈，对外呢它是保境安民哦，对内呢它是君臣和谐、嗯、安定朝臣哦，所以我们可以来做一个结论，就是说那到底明孝宗。是一个怎么样的一个皇帝啊、哦？就可以呃来评断啊。因为讲了这么多，我们还是要做一个总结嘛，<笑>就是说正史来看看。对对对，嗯、我们从明史啊、哦、这一段啊、哦，看看大家觉得同不同意的说法。我们来念一下啊、哦，战约啊、哦，就史臣的意思啊，就说明有天下传世十六啊，就说明朝有天下呢，传了十六代。太祖成祖而外啊，就是说太祖成祖之外啊，那是创业时期嘛，可称者哈、啊嗯，就是说可以称道的呢，有仁宗、宣宗、孝宗而已啊，就只有仁宗。宣宗、孝宗这三个皇帝，仁宣之际，国事出张，刚纪修立，淳朴未礼啊。就是说，当时仁宣还是国家才刚刚开启嘛，所以呢，刚刚安定而已。嗯，哎，这还在安定嘛，哈，所以当时的刚纪修立还在制定期了，哈。啊，自成化以来，成化就是宪宗啊，号为太平无事，而燕安则一丹代完哦，富盛则建起交奢，哈，就是就是标准描写了成化皇帝的个人特色了，哈。没错，他爸爸就是这样子，没错，这个这成化皇帝。就是一个富家公子啊、嗯嗯呃，那再加上早年的一些特殊经历，我们刚才都讲了嘛、嗯，就爱玩嘛，呃、也是个玩家型的哈。对，所以有很多人到铺张浪费的事情也在所多有哈。然后另外成化也不是一个非常听劝的皇帝啊，这一点也是一个问题啊。那到了孝宗呢，独能恭俭有志啊，这段红色这段哈，勤政爱民，精进于保太慈银之道，用史朝续清宁，民物。康复啊，就是说到了孝宗了，他能够恭俭有志哈、嗯，就是遵从制度啊哈。你看，其实就很明确了嘛，就是跟士大夫共治天下啦。嗯，好，行政上面刚我们讲，早朝不够再加五朝哈、啊，而且重点是兢兢业业，持盈保泰，<笑>这一点很重要。孝宗十八年哈，可以说没有偷懒的一天呐、啊，啊，真的不小心，昨天晚上家里大失火哈，还跟你写个道歉函啊，<笑>公开偷一个道歉信，对，对不起，对不起哈，我不能来上班，啊、呃，对不起啊，<笑>老板，我今天家里失火啊，昨天晚上没睡觉啊，请各位海涵海涵哈，对不对啊？那、嗯、我今天没办法上班哈，嗯，所以这边啊，他就用了应约啊，应就是。易经啊，易经，嗯，好，易曰啊，无贫不疲，无往不富啊，坚贞无咎哈，这个什么意思呢？哈，简单来讲，就是说艰难而守正道，就不会有灾难。好，对，所以知耻造者，其为孝忠乎？哎、嗯欸，这句话充满玄机啊，什么意思呢？明朝皇帝个个有特色，有个性。但是明朝皇帝都有一个特点啊、哦，就是呢，他们不太在乎啊，明天或明年会发生什么事，他们更在乎现在当下的享受了啊、哦。啊，当下要过得好，这是明朝皇帝很有个性的一点。對對對對
，对，明朝皇帝可以说活得蛮像现代人的啦，我可以这么讲。但学长，你同意明史的这个评价吗、嗯？好，我们在讲明史之前，我们现在小小讲一个，就明史是满清所编的，而且编了一百多年，对不对？我们前面有讲过了哈，所以有人认为说，整个明史里面对明朝皇帝的一些记载，其实我们都要小心去看，因为恐怕是有一些不尽公允之处啦。因为我们看在清朝所编的明史，明朝的皇帝很多，讲好听点是有个性嘛，讲难听点不太正常，是不是哈？但是，明史对明孝宗的记录是非常良好的哈。其实我们讲这些皇帝的故事啊，讲到现在，其实之前我也跟学弟聊过这个事情，就是说之前我们讲的大部分是一些金戈铁马、开疆拓土、有非常了不起的至基的这样一个皇帝哈，或者是曾经为国家创造一个辉煌伟业的皇帝。但实际上，这一些皇帝过去以来在中国传统的史书当中的评价并没有那么高，因为我们知道开疆拓土也好，打天。天下也好哈，金戈铁马也好，其实都会给百姓造成非常大的负担哈。按照传统中国儒家的标准，最好的皇帝应该是四个字，叫做休养生息，就是如何让国家安定，让老百姓过安定的日子，能够做到这一点才是好皇帝哈、嗯。这个明史基本上它的编撰原则也还是根据传统中国儒家的道德标准来编撰的哈。所以像我们前面讲的宋仁宗，像我们今天讲的明孝宗，就是完全符合这样的一个标准，四个字。休养生息，或者你可以再加四个字“人民爱物、啊”哈的这样的一个皇帝，所以在他在位期间，整个明朝基本上就是没有什么问题的哈、啊。还有一点我们要知道，就是说固然明孝宗并没有一个开拓的成绩，其实，在晚近甚至还有人形容一件事，我们知道一四九二年哥伦布发现新大陆，对不对？各位，一四九二年就是明朝弘治年间，当时欧洲人已经开始向全世界进行海外探险了、啊。讲难听点就是发动侵略了啦，开拓殖民地。可中国却是有一位保守，而且强调勤政爱民、强调与民休息的这样一个皇帝在位哈、啊。我们可以从明孝宗在位这个时候中西文化发展的方向的不同，来得到一个非常明确的一个对比哈、啊。我想这边也可以凸显出中西文化在这个时候非常大的一个不同。OK， 所以我们最后就要想问啊，什么样才是个好皇帝吧？对啊，这个问题很棒，对、嗯，没错、嗯。那刚才其实像提到的“仁宗”这个字。庙号它是从宋朝开始，那孝宗是因为前面已经出现过仁宗、哦、不然的话，我认为孝宗会拿仁宗这个，应该是仁宗是孝跟仁其实是一起仁孝、嗯。那另外呢，中国古代的道德表现，对哈、嗯。那另外呢，中国古代呢，文帝跟武帝啊，文帝远远大于武帝、嗯。中国古代最伟大的皇帝啊，被认为是汉文帝。嗯对，不是汉武帝，汉武帝是被批判的很惨的、啊。对对对，汉、這個、武帝是鸦片战争之后地位才变得那么高的。所以其实我们聊了这么多被低估的皇帝，嗯、大家要了解到一件事情啊、哦嗯，就是说不管是大公伟业的，或者是这种皇帝，对，谁可以让老百姓过上好日子？谁可以让国家安定、与民享生、休息、嗯？为什么隋文帝虽然他的皇朝短命而收？嗯嗯炀帝做了很多让人家攻击他的事情，那丝毫非常的难看嘛。可是文帝的评价丝毫不受影响。对，隋文帝的评价开皇，对、嗯、开皇之治嘛，哈。那为什么弘治叫忠心哦？其实这里就可以给出了一个价值观的答案、嗯。所以我们也可以了解一件事啊、哦嗯，历史学始终就是当代人。与古人的对话而造成的，是的，没错、哦。所以他的评价会一直改变啊、哦。今天的中国正在走向一个强大复兴的过程当中，嗯、就会很多人会重视大皇帝们，好、哦，也就是开疆拓土皇帝们。可是如果当国家又发展到一个更富庶、更重视文化内在的发展的时候，像是这一些我们讲的明孝宗，像是我们说的宋仁宗、嗯，甚至像是汉文帝，好、嗯哦，也许他会。再次被重视起来啊、哦嗯！这我想，这是我们这个系列要跟大家好好来聊一下的这个部分、哦。是的，没错。当然了、哦嗯，被低估的皇帝还有，好，大家还有，好，别着急哈、哦。<笑>关于被低估皇帝还有几个，我们再慢慢来跟大家再来分享一下哈、哦。这是非常有意思啊、哦嗯。所以整体来讲啊、哦，最后还是要反问一下徐朗说，嗯，明史的评价，你是认同还不认同啊？嗯、我基本认同啦，他的确是一个很自律的人啊，没有错哈、哦嗯。能够节制权力这一点来讲，我们就要佩服他。我们知道各位拿到权力是一件很过瘾的事情，对不对？就像我们看那个小说《魔戒》一样，当魔戒套在你的手上，你会不会拿来做坏事？是不是？能够克制自己的欲望，能够把国家跟百姓的生存跟安危摆在第一位，我觉得这就是一个很好的领导人。是，好，所以关于孝宗的故事呢，哈，因为、嗯。他的在位时间比较短，所以我们就一讲把它给完结哈。那我们最近推出了一个系列，叫做《通鉴档案》，关于我们在
正文当中没有讲到的，欢迎大家呢可以去追我们这个通鉴系列，可以做很多的补充。<笑>我们最近也推出了，包括像是包拯啊，哦，他的故事啊，包括呢，好、哦、农治高之乱啊、哦、一些细节，哦，你们还挑杨家将嘛，嗯、提到狄青走评判的这些东西。對對對大家都可以去追踪起来，也记得帮忙按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们制作不易啊，需要大家多多支持。好、哦，这也读了很多史料，很辛苦啊。对啊，对啊，嗯、我们这改名叫做夜间座谈啊，因为我们都是半夜在录的哈、哦。真的是啊，不容易啦。都零，都录到凌晨一两点。对对对对对，好，最近也会推出相关的一些花絮给大家看、嗯。好吧，那我们就聊到这里啊。最后记得加入我们的会员，让我们可以做得更好。也欢迎大家可以超级留言，超级感谢啊，留下你的宝贵建议，让我们知道你想要看什么，想要听什么。那最后呢，还有一个重点呢，就是呢，可以透过线下的赞助，绿界、PayPal、微信啊、支付宝，还有邮局，都可以给我们更多的粮草，让我们这个系列发展的更好。那我们期待下一讲再相见了。我们今天谢谢学长，好，哎，谢谢大家，好，拜拜，嗯，拜拜。